അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ സർക്കിൾ ടച്ചസ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ കോഡ്ലാറ്റൽ പി ക്യു ആർ എസ് അറ്റ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി പി എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ക്യൂ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് എസ് ടി ഈക്വൽ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പി ഡി ഫൈൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ കോഡ്ലാറ്റൽ പി ക്യു ആർ എസ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പി ഡിയുടെ നീളമാണ് പി എയും പി ഡിയും തുല്യമായിരിക്കും കാരണം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻസ് ആണ് പി എയും പി ഡിയും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സർക്കിളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻസ് ഈക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ പി എയും പി ഡിയും ഈക്വലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി എ അഞ്ചായതുകൊണ്ട് പി ഡിയും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതേ സെയിം ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ക്യു ബി നാലാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്യു എയും നാല് തന്നെ ആയിരിക്കും അതേ സെയിം ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് എസ് ഡിയുടെയും എസ് സിയുടെയും സി ആറിൻ്റെയും ആർ ബിയുടെയും ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെരിമീറ്ററും കിട്ടുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി ക്യൂവിൻ്റെ നീളം നമുക്ക് നയൻ എന്ന് കിട്ടും പി ക്യൂവിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി എയും എ ക്യൂവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി എ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ആർ ക്യൂവിൻ്റെ നീളം കിട്ടും അതുപോലെ എസ് ആറിൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടും എസ് പിയുടെ ലെങ്ത് കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വാർട്ടലാറ്റിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ലഭിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ബേസ് റേഡിയസ് ആൻഡ് സ്ലാൻഡ് ഐറ്റ് ഓഫ് എ കോൺ ആർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഒരു വൃത്തസ്തൂപികയുടെ പാദത്തിൻ്റെ ആരം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ചരിവ് ഉയരം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ഇതിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് സൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഉയരം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഉയരം ഹെച്ച് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചരിവ് ഉയരം എൽ ആണ് സ്ലാൻഡ് ഐറ്റ് ആരം റേഡിയസ് ആണ് ആർ അപ്പോൾ ഉയരം ഹെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഹെച്ച് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഉയരം എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് ലഭിക്കും ഇനി വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ അതായത് ഒരു കോണിൻ്റെ വോളിയം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഹെച്ച് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഹെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് ഓൾറെഡി ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹെച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് പൈ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ ലഭിക്കും പതിനെട്ടാമത് ചോദ്യം ത്രീ ഫോർ ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ എ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് വേർ ദ സർക്കിൾ കട്ട്സ് ദി എക്സാക്സ് ആധാരബിന്ദു കേന്ദ്രമായ വൃത്തത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവാണ് മൂന്ന് നാല് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം കണക്കാക്കുക ഈ വൃത്തം എക്സ് അക്ഷത്തെ മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ കഴിയും വൃത്തത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആധാര ബിന്ദുവിനെ നമുക്ക് ഒ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ആധാര ബിന്ദുവിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം സീറോ സീറോ ആണ് ഇനി വൃത്തത്തിലുള്ള ഏതോ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് എം എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർ ഈ ഒ മുതൽ എം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒ എമ്മിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയാവും ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അത് ചെയ്ത് ആൻസർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് ലഭിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആധാര ബിന്ദുവാണ് ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്രം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആരം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എക്സാക്സിന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന നീളവും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ തന്നെ ദേ ഫോർ ദ പോയിൻറ്റ്സ് വേ ദ സർക്കിൾ കട്ട്സ് ദ എക്സാക്സ് ഈസ് ഫൈവ് സീറോ ആൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡ് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ടാമത്തെ ഇഫ് എ ഡോട്ട് ഈസ് പുട്ട് ഇൻ ദ ഫിഗർ വിത്തൌട്ട് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീങ് ഇൻസൈഡ് ദ ഷെയ്ഡ് ട്രയാങ്കിൾ ചിത്രത്തിൽ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നാൽപ്പത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് നമ്മൾ
what is the central angle of arc bqd what is the central angle of arc apc o kendramaya vrattathil parasparam lambamaya rendu jnanugalana ab um cd um endiva kon d 20 degree ana thandrunde a yada alavu etrana angle a chabam bqd yude kendra kondalavu chabam apc yude kendra kondalavu onnamatha chodyam angle a kandathu ennalladana angle a kandathan valare simple aanu appo ab ennu parayna കോഡും അതുപോലെ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന കോഡും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഒ എന്നോ എം എന്നോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അവിടെ വന്ന് കിട്ടും അവിടെ ആ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ തൊട്ടടുത്ത ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി എന്ന് ലഭിക്കും രണ്ടാമത്തത് ബി ക്യു ഡിയുടെ സെൻട്രൽ ആംഗിളാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ബി ക്യു ഡിയുടെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംഗിൾ ഡി ഒ ബി അതാണ് ബി ക്യു ഡിയുടെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഒ ബി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിൽ ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ഡി എ ബി അത് ഓൾറെഡി സെവൻറ്റി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഡി ഒ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ആണെന്ന് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ആംഗിൾ എ പി സി ഇതേ സെയിം ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് എ സി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആംഗിളാണ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ സിയുടെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ എ പി സിയുടെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഒ സി എ ഒ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എ ബോക്സ് കണ്ടെയിൻ സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് ആൻഡ് ഫോർ വൈറ്റ് ബീഡ്സ് അനദർ ബോക്സ് കണ്ടെയിൻ ഫൈവ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് ആൻഡ് ത്രീ വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ഇഫ് യു ടേക്ക് വൺ ബീഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ബോക്സ് വിത്തൌട്ട് ലുക്കിംഗ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പേയേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദറ്റ് ബോത്ത് ആർ ബ്ലാക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വൺ ബീങ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് അതർ ബീങ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെയർ ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെയർസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യത്തെ ബോക്സിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസും രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയോ അതായത് ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദറ്റ് ബോത്ത് ആർ ബ്ലാക്ക് രണ്ടും ബ്ലാക്ക് ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് രണ്ടും ബ്ലാക്ക് ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ബോക്സിൽ നിന്നും ബ്ലാക്ക് ബോൾസിൻ്റെ എണ്ണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ബൈ എയ്റ്റി നേട്ടും ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ബ്ലാക്കും ഒരു വൈറ്റുമാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് എടുത്താൽ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി സിക്സ് ബൈ ടെൻ ആണ് ഇൻറ്റു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ നിന്ന് വരേണ്ടത് വൈറ്റ് ആണ് അതായത് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് വൈറ്റിൻ്റെ എണ്ണം അവിടെ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ വൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്കിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് അത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്താറാമത്തെ ചോദ്യം പി ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ വാട്ട് നമ്പർ ഇസ് പി ഓഫ് ടു അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്കിൽ പി ഓഫ് ടു കണ്ടെത്ത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് പി ഓഫ് ടു ആസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോൾനോമി അതായത് പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് പി ഓഫ് ടുവിനെ രണ്ട് ഒന്നാം കൃതി ബഹുപദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതുക ഒന്നാം ചോദ്യം പി ഓഫ് ടു കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പി ഓഫ് 
കട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമുക്ക് എം എന്നോ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഒ എം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ആ സർക്കിൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സർക്കിളിന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പോയിൻറ്റ്സിലേക്ക് ഈ പിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടാൻജൻസ് വരയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ബി സി ഡി സി എ പാരലോഗ്രാം ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി എ ബി ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എ ഡി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡി ഡിയുടെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പാരലോഗ്രാം എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ പരപ്പളം ഇവിടെ എ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ അംശബന്ധം തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ നയൻറ്റി കെ ഓപ്പോസ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേർട്ടി കെ ഓപ്പോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും തേർട്ടി കെ ഓപ്പോസ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ അതായത് തേർട്ടി ഓപ്പോസ്റ്റുള്ള ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ആണ് ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ബേസിൻ്റെ ആയിട്ടാണ് പാദം ഗുണം ഉയരമാണ് ഉയരമാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ മാർക്ക് സ്കോർഡ് ബൈ സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എൻ എക്സാമിനേഷൻ ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻ ദ മീൻ ഓഫ് ദ മാർക്ക് രണ്ടാമത്തെ മീഡിയൻ മാർക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മാധ്യമം കാണുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മാധ്യമ മാർക്ക് എത്രയാണെന്ന് കാണുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മീൻ ആണ് മാധ്യം സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നിട്ടും രണ്ടാമത്തത് മാധ്യമമാണ് മീഡിയൻ ആണ് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് തേർട്ടി ടുവും തേർട്ടി എയ്റ്റും അപ്പോൾ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് മധ്യത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അടുത്ത ചോദ്യം ഈ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ അറ്റ് ഒറിജിൻ കട്ട് ദ വൈ ആക്സിസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് അതർ ടു പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ രണ്ടാമത്തെ വാട്ട് ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ മൂന്നാമത്തെ വെരിഫൈ വെയർ ദ പോയിന്റ്സ് ഫോർ ഫോർ ലൈസ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആധാര ബിന്ദു കേന്ദ്രമായ വൃത്തം വൈ എക്സ് പൂജ്യം അഞ്ച് എന്ന ബിന്ദുവിൽ മുറിച്ചു കിടക്കുന്നു ഈ വരയിലെ മറ്റു രണ്ട് ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതുക ബി ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എത്രയാണ് സി നാല് നാല് എന്ന ബിന്ദു ഈ വൃത്തത്തിലാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റർ ആണ് അതുപോലെ വൈ ആക്സിന് അത് സീറോ ഫൈവിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ അപ്പ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഡൗൺ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ റൈറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കോർഡിനേറ്റ്സും കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റേഡിയസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നാല് നാല് എന്ന ബിന്ദു ഈ വൃത്തത്തിലാണോ എന്നാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വൃത്തത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയ സീറോ സീറോയിൽ നിന്ന് ഈ ഫോർ ഫോറിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് ഫൈവിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വൃത്തത്തിൽ പുറത്തായിരിക്കും ഫൈവിൽ കുറവാണെങ്കിൽ വൃത്തത്തിനകത്തും ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് വൃത്തത്തിലും ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് സർക്കിളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് ഫൈവിൽ കൂടുതലാണെന്ന് കിട്ട